ಹೆಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಲ್ಲವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ನ ಯಾವ್ದು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಆನ್ಸರ್ಸು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನೋ no doubt ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅದರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರುವ ಏಯ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಏಯ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೂ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏಯ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಏಯ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಏಯ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏಯ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏಯ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏಯ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಯಾವುದು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಈ ಏಯ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬೇಕಾದರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಈ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಈ ಏಯ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳಬಹುದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಸಿಪ್ಟ ರೆಸಿಪ್ಟೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿವ್ ಎನಿ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇರೋದೇ ಎರಡು ಮೂರು ಲೈನು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಟು ರೆಂಡರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಸೆಟಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮೋಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇ
ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಎರಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನಿಂಗು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನಿಂಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇದು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥೆಡ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥೆಡ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾನ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥೆಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ only one account is maintained for each partners next to state any two features of partnership kuda nodkondiri tumba kade idu repeat agiruva question nu partnership ina features agreement to unlimited liability agreement unlimited liability next to define partnership kuda nan helidnalla model paper matte last annual exam ige en question na kelidare adru jothege baruvantaha important question kuda heltini anta helkondu so features of partnership kuda important agirutte contents of partnership deed na nimige helilla adike iga answer na heltini keliskoli contents of partnership deed kelirodu 2023 annual exam enagitu nimige aa ondu exam alli keliruvantaha question agirutte contents of partnership deed ige nivu answer en baribahudu one by one barkoli name of the firm first content name of the firm second content name and address of partner name and address of partner ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಮ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆನ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಓವರ್ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇ
ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತ್ರೀ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಎನಿ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ ಎನಿ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ಟು ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೇಮ್ ಎನಿ ಟು ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಟು ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ನ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಯೂಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಟು ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎರಡು ಯೂಸಸ್ನ ಬರೀರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಿಡಬೇಡಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿನ ಯೂಸಸ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ keeping in changing condition second use it provides information that enables users to evaluate changes in net assets of an enterprise idru jothe innond question odkolbeku state any to benefits of financial statements neevu objectives na odkondidiri adru jothege benefits na odkolodadre eradu odkolbeku basis for ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೀವ್ ಎನಿ ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಡು ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸೇ ಬೇರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನಾಲಿಸಿಸೇ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನಾಲಿಸಿಸಿನ ಲಿಮಿಟೇಷನು ಅಥವಾ ಡಿ ಮೆರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೆನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ಉಲ್ಟ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ರೈಟ್ ಎನಿ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸೇ ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನಾಲಿಸಿಸೇ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನಾಲಿಸಿಸಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು ಟು ನೋ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಮ್ ಟು ನೋ ದ
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಿನ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಡಿಫೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಮರಿಬೇಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಆವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನೇಮ್ ಎನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೇಮ್ ಎನಿ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡು ಇನ್ನೊಂದು ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೇಮ್ ಎನಿ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಎನಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಮೆರಿಟ್ಸು ಡಿ ಮೆರಿಟ್ಸು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟೈಪ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ನೇಮ್ ಎನಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನು ಈ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಶೇರ್ಸನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಶ್ಯೂ ಎಟ್ ಪಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಶ್ಯೂ ಎಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಟ್ ಪಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವೇನಾಗಬೇಕು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ